प्रिय छात्र छात्री हमारे यूट्यूब क्लस तुम्हारे स्वागत जाना आज के आलोचनार विषय नवम श्रेणी बल और गति अध्याय भर बेगर धारणा रैखिक भर बेग लिनियर मोमेंटम आज के आलोचनार की विषय वस्तु थक देखे नहीं आज के आलोचनार विषय हम रैखिक भर बेग कि भर बेगर मात्रा एकक की भर बेग परिवर्तन हार कि और रैखिक भर बेगर धारणा सर जो निूटन द्वित गति सूत्र बल घात और घात बल और यह संक्रांत दो एक गणितिक समस्या तो चलो शुरू कर दी हम भर बेगे धारणा देखो ये कि बोल तो हाँ ये एक ट्रेन मन करो ये ट्रेन टी षाट कलोमीटार प्रति घंटा बेगे चलते ट्रेन टी षाट कलोमीटार प्रति घंटा बेगे चलते ये कि बोल तो ये एक गाड़ी ये गाड़ीटी षाट कलोमीटार प्रति घंटा बेगे चलते तेल तुम्हारे का एक प्रश्न थकल प्रश्न कि निर्दिष्ट समय मध्य ब्रेक कषे थामाते गले ट्रेन के थामाना हलो एक ही समय मध्य गाड़ीटा के थामाना हलो तोटार क्षेत्र में बसि बल प्रयोग करते हैं तुम मन करो एवं कम बसि बल प्रयोग कर कारण टी कारण दूटर क्षेत्र तो एक ही गति बेगे ही चल रही देखे नहीं बंदूक तुम्हारे अने के पबजी गेम खेल सुबादे बंदूकटर संगे खूब परिचित तो देखो एक गुली बंदूक थे छोड़ा हलो एखान तुम्हारे जो प्रश्न थे प्रश्न जे बंदूक गुली राघात बसि देखो बंदूक थे जो गुली छोड़ा है बंदूक एक तुम पीछन दिखे धक्का दे धक्का अत मारा ना क्यों गुली जो कारो गाए लागे से मारा जो पे तर बिराट बड़ो क्षति होते गुली राघात बसि है क्यों गुल भर कम बंदूक भर तो अनेक बे सत्व गुली राघात बसि है क्यों प्रश्नगुल तुम्हारा भावते थको हाँ तुम्हारा ठीक भेबो जो आगे दो प्रश्न उत्तर ही हम भर बेग बस हार जो देखो शुदुम्र भर बस हार जो शुद्म बेग बस हार जो क्योंकि ये जिनटा घटेना प्रथम क्षेत्र देखो ट्रेनटार भर बसि क्योंकि बेग गाड़ी बेग और ट्रेनर बेग एक ही क्योंकि ट्रेनटार भर बेसि हर जो तरह बस भर बेग बेसि द्वित क्षेत्र में बंदूक भर बेसि क्योंकि बेग कम आर गुलीटार बेग बेसि भर कम तेल गुलिर की बेसि भर बेग बेसि तेल भर बेग कि प्रश्न हल कि भर बेग कि बोलते परि को मुहूर्ते को मुहूर्ते गतिशील वस्तुर भर और बेगर गुणफल के मुहूर्त वस्तुटी भर बेग बला है जेहतु भर बेग मैं कि भाषा मैं ये टर्मटा थी बुझते भर और बेगर समन्वय अन्न भर बेग मैं कि बोलते भर बेग के पी द्वारा प्रकाश करी इंगरेजी तेल से खान बोलते वस्तुर भर एम इंटू वस्तुर बेग भि भर बेगर गांधी रूप के भावे दीते संज्ञा होते भर बेगे जो भर और बेगर समन्वय भर और बेगर समन्वय गतिशील वस्तुते जो गति धर्म सृष्टि है ता कि भर बेग बला मैंने भर बेग एक्चुअल भर ना शुद्ध बेग ना भर और बेगर समन्वय जो गति धर्म सृष्टि होती है भर बेग व मुमेंटम भर बेग हे चलमान वस्तुर मोट गतर परिमाण क्वान्टिटी अफ मोशन के निर्देश कर भर बेग चलो भर बेग कि भर बेग हल एक भेक्टर राशि कारण मान अभिमुख दुई आ आप देखते पाला ट्रेन चलते भर आज बेग आज एक निर्दिष्ट दिखे चलते तेल मान अभिमुख दुई आज तेल भर बेगे एक भेक्टर राशि और भर बेगे अभिमुख तेल कौन बराबर है वस्तु बेग जे दिक बराबर भर बेगर अभिमुख से दिक बराबर ही है तेल भर बेगर अभिमुख वस्तुर बेगर अभिमुख बराबर है यही बार चलो भर बेगर मात्रा कि है तेल बोल तो तुम्हारा प्रथम अध्याय मात्रा शिखो भर बेगर मात्रा मैं कि भर मात्रा गणित बेगर मात्रा भर मात्रा कि एम और बेगर मात्रा कि एल टी टू दि पावर माइनस वन भर बेगर मात्रा एम एल टी टू दि पावर माइनस वन तेल भर बेगे एकक कि सीजेस एकक देखो भर एकक इंटू बेगर एकक भर एकक कि ग्राम और बेगर एकक सेंटीमिटार प्रति सेकेंड तेल ग्राम सेंटीमिटार प्रति सेकेंड और एसा एकक कि के जि मीटार प्रति सेकेंड तेल भर बेग हे एक भेक्टर राशि मान अभिमुख दुई आज भर बेगर मात्रा हम एम एल टी टू दि पार माइनस वन भर बेगर एकक सीजेस पद्धति ग्राम सेंटीमिटार प्रति सेकेंड एस आई पद्धति के जि मीटार प्रति सेकेंड भर बेग परिवर्तन हार जिन देखे नहीं 
দুটো কেস হতে পারে ভরবেগ পরিবর্তনের হার দুটো কেসে আমরা বিবেচনা করতে পারি দুটো ক্ষেত্রে এক হচ্ছে যখন বস্তুটা ভর যখন বস্তুর ভর স্থির আর বেগ পরিবর্তনশীল ভরটা স্থির বেগ পরিবর্তনশীল যেমন একটা গাড়িতে তোমার একটা গাড়ি প্রথমে স্থির অবস্থায় ছিল তাকে বল প্রয়োগ করার ফলে সে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ নিয়ে চলতে থাকলো গাড়ির ভরটা এক্ষেত্রে বদলে যাচ্ছে না এক্ষেত্রে গাড়ির ভর স্থির কি বদলাচ্ছে বেগটা বদলে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে ভরবেগের পরিবর্তন কি হবে আমরা ধরে নিই যে বস্তুটার প্রাথমিক ভরবেগ বস্তুটা ভর এম আর বস্তুটার প্রাথমিক বেগ ইউ আর বস্তুটার অন্তিম বেগ ভি আর টি সময় ধরে মানে তাহলে প্রথমে কি হবে প্রাথমিক ভর বেগ কি হবে ভর গণিত বেগ এম ইউ তাহলে টি সময় পরে বেগ হয়েছে ভি তাহলে টি সময় পরে ভর বেগ কি হবে এম ভি কেমন তাহলে ভর বেগের পরিবর্তন কি হবে এই যে অন্তিম ভর বেগ মাইনাস প্রাথমিক ভর বেগ এম ভি মাইনাস এম ইউ তাহলে টি সেকেন্ডে ভর বেগের পরিবর্তন এইটা তাহলে একক সময়ে ভর বেগের যে পরিবর্তন সেটা কি আমরা কি বলি ভর বেগ পরিবর্তনের হার তাহলে তাকে সময় দিয়ে এই যে পরিবর্তনটাকে সময় দিয়ে ভাগ করে দেবো ওই কি নিয়ম টি সেকেন্ডে যদি এত হয় এক সেকেন্ডে কত সেটাই হার তাহলে এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি এটা কখন এটা হচ্ছে ভর স্থির আর বেগ পরিবর্তনশীল এই কন্ডিশনে এবার দুই নম্বর কেস যখন বেগ আর ভর উভয়ই পরিবর্তনশীল যখন বেগ আর ভর উভয়ই পরিবর্তনশীল এরকম কখন ঘটে এটা কি এটা একটি কনভেয়ার বেল্ট এটি একটি কনভেয়ার বেল্টে দেখো এক বস্তু কনভেয়ার বেল্টে পড়ছে এই বড় 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 এসে আবার এই দিক দিয়ে নেমে যাচ্ছে তাহলে এর ওপর দেখো কনভেয়ার বেল্টের ওপর বালি পড়ছে বা কোনো একটা কিছু পড়ছে ফ্যাক্টরিতে কোনো জিনিস পড়ছে তাহলে এটা পড়তে থাকছে তার মানে কি ভর বাড়তে থাকছে আবার বেগও বাড়তে থাকছে তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে আমরা ধরে নিলাম প্রথমে ভর ছিল এমন প্রথমে বেগ ছিল ইউ তাহলে ভর বেগ এমন ইউ পরে ভর হলো এম টু বেগ হলো ভি তাহলে এম টু ভি তাহলে ভর বেগ পরিবর্তন কি এই যে অন্তিম মাইনাস প্রাথমিক টি সময় পরে ভর বেগের পরিবর্তন এটা ধরে নিলাম আমরা তা টি সেকেন্ডে যদি এত হয় বা টি সময়ে যদি এত হয় তাহলে একক সময়ে যেটা হবে সেটাই ভর বেগ পরিবর্তনের হার তাহলে এম টু ভি মাইনাস এম ওয়ান ইউ বাই টি এটা হলো ভর বেগ পরিবর্তনের হার কখন যখন বেগ আর ভর উভয়ই পরিবর্তনশীল এবার এই ভর বেগ পরিবর্তনের হারের ভিত্তিতে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রের বিবৃতি দেওয়া যায় সেটা কি আমরা দেখে নিই চলো তাহলে রৈখিক ভর বেগের ধারণার সাহায্যে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রের বিবৃতি বিবৃতিটি কি বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার এই যে কোনো একটা বস্তুর ভর বেগ পরিবর্তনের হার এইটা বা এইটা যেটাই বলি আমরা হ্যাঁ এইটা কি ধরলাম আমরা এইটা হুম বস্তুর উপর প্রযুক্ত কার্যকরী বলের সমানুপাতিক এই যে ভর বেগটা পরিবর্তন হচ্ছে কেন হচ্ছে বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করা হচ্ছে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে বস্তুর ভর স্থির থাকলেও বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কেন কারণ বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হচ্ছে বেগের পরিবর্তন হওয়া মানে কি তরুণ উৎপন্ন হচ্ছে তরুণ উৎপন্ন হওয়া মানে কি বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাই আর কি তাহলে দেখো বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত কার্যকরী বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে ভর বেগের পরিবর্তন সেই দিকেই ঘটে মানে বল যেদিকে ক্রিয়া করবে ভর বেগের পরিবর্তন সেই দিকেই ঘটবে মানে মনে করো একটা গাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাহলে কি বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সামনের দিকে তাহলে ভর বেগের পরিবর্তনটা সামনের দিকেই হবে হুম তাহলে গাণিতিকভাবে আমরা দেখে নিই বিষয়টা কি দেখো স্থির ভরের কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে দুটো কেস হতে পারে স্থির ভরের বস্তুর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো এফ সমানুপাতিক এই যে এই সূত্র অনুযায়ী ভর বেগ পরিবর্তনের হার এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি এইটা সেটা প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক তাহলে একটা সমানুপাতিক থেকে সমানে নিয়ে যেতে গেলে কে দিয়ে গুণ করলাম পরে কি কে এর মান যেহেতু এক নিউটনের সূত্র আমরা জেনেছি এক বসিয়ে দিলাম তাহলে এটা কি পেলাম এমটা কমন নিলাম ভি মাইনাস ইউ বাই টি পেলাম এই দেখো ভি মাইনাস ইউ বাই টি কে বলা হয় এ বা তরণ এটা আমরা জেনেছি অনেকবারই তাহলে এফ সমান কী পেলাম আমরা এম এ পেলাম দেখো নিউটনের সূত্রে গাণিতিক রূপের সঙ্গে মিলছে না হুম আচ্ছা এইবার এই কেসটাই যদি আমরা এই নিউটনের সূত্রটা যদি পরিবর্তনশীল ভরের কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে তখন কি দেখব দেখি পরিবর্তনশীল ভরের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ভর আর বেগ দুটি পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে তখন কি হবে এফ ভেরিজাস এইটা ভর বেগ পরিবর্তনের হার এই যে দু নম্বর কেসটা কনভেয়ার বেল্টে বালি পড়ার কেসটা হুম তাহলে এটাকে সমান করতে গেলে কে দ্বিগুণ করলাম কে এর মান যেহেতু ওয়ান নিউটনের সূত্র থেকে আমরা জানি তাহলে এখানটা এফ সমান এম টু ভি মাইনাস এম ওয়ান ইউ ইন্টু টি হল হুম তাহলে রৈখিক ভর বেগের ধারণার সাহায্যে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র ব্যাখ্যা বা দ্বিতীয় গতিসূত্রের বিবৃতি আমরা এইভাবে দিতে পারি পরে দেখে নিয়ে চলো আমরা এই এফ সমান এম এ সম্পর্কিত সম্পর্কটা এই যে সম্পর্কটা এফ সমান এম এ যেটা আগেও আমরা জেনে এসছি এই সম্পর্কটা ব্যবহার করা যায় কখন যখন বস্তুর ভর স্থির
এখন এই সূত্রটা যেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল ভরের ক্ষেত্রে বা পরিবর্তনশীল বেগের ক্ষেত্রে এই সূত্রটা প্রয়োগ কখন করব পরিবর্তনশীল ভর ও পরিবর্তনশীল বেগ যখন হবে এই সূত্রটা কোথায় কোথায় প্রয়োগ হয় দেখো মনে করো একটা ছিদ্রযুক্ত জলভর্তি বোতল অভিকর্ষের টানে অবাধে পড়ছে একটা ছাদ থেকে একটা ছিদ্রযুক্ত জলভর্তি বোতল যে বোতল থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে সেরকম বোতল ফেলে দেওয়া হলো তাহলে কি হবে তার ভরটা কমছে অনবরত হুম তাহলে দেখো এই ভর বল মানে কি ভর গণিত তরণ তাই তো বা ভর গণিত তরণ তাহলে অভিকর্ষ তরণটা ফিক্সড যখন আমরা নিচে ফেলছি অভিকর্ষ তরণটা তো ফিক্সড তাহলে ভি মাইনাস ইউ বাইটি ফিক্সড তাহলে কোনটার পরিবর্তন হচ্ছে এম এর পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এম এর পরিবর্তন হওয়ার জন্য কি হবে অভিকর্ষ তরণ যেহেতু ফিক্সড আবার তাহলে বলটা বলটা আস্তে আস্তে কমে যাবে বলটা আস্তে আস্তে কি হবে কমে যাবে কারণ এমটা কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে জল তো পড়ে যাচ্ছে তাহলে এমটা কমে যাচ্ছে তাহলে বোতলটার ওপর অভিকর্ষে বলে বা অভিকর্ষের টানটা আস্তে আস্তে কমবে তো সমতরণে গতিশীল বালি ভর্তি লরির নিচের ছিদ্র দিয়ে ক্রমাগত বালি পড়ছে মনে করো একটা লরি সমতরণে গতিশীল সমতরণে সমতরণ মানে হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি ইকলস টু এ এটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না পরিবর্তন কার হচ্ছে এম টু মাইনাস এম ওয়ান বা ডেল এম ডেল এমটার পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে ওই বালি তলা দিয়ে যদি পড়ে যায় তাহলে এটা কমছে এটা যদি কমে তাই লরিটার কি হবে লরিটার ওপর প্রযুক্ত বলটা কমে যাবে তার মানে লরিটা আস্তে আস্তে কি হবে গতিবেগ কমতে থাকবে হুম তাহলে তখন কি করতে হবে ইঞ্জিন চালিয়ে লরিটাকে বল প্রয়োগ করতে হবে একই গতিবেগ বজায় রাখতে চাইলে ওয়াগানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ওয়াগানে যখন কয়লা পড়ে হুম ওয়াগানে যখন কয়লা পড়ে তার মানে কি কয়লা পড়ছে মানে ভর বাড়ছে হুম ভর বাড়ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভর বাড়ছে তাহলে ওয়াগানটার গতিবেগ বেড়ে যাবে যদি ওয়াগানটাকে সম বেগে চালিত করতে হয় তাহলে ওকে বল প্রয়োগ করতে হবে রকেটের গতিবেগকেও আমরা একইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এই পরিবর্তনশীল ভরের ক্ষেত্রে নিউটনের যে সূত্র আছে সেই সূত্রকে আমরা কাজে লাগিয়ে রকেটের গতিবেগকেও ব্যাখ্যা করতে পারি পরেরটা দেখি বলের ঘাত বা আবেগ বা ইম্পালস কি বলের ঘাত বা আবেগ বা ইম্পালস হচ্ছে বস্তুর ওপর কোনো বল কিছু সময় ব্যাপী ক্রিয়া করলে ওই বলের মান ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে বলের ঘাত বা আবেগ বলে মনে করো তুমি একটা বস্তুকে হাত দিয়ে ঠেলছো তা একটা বল প্রয়োগ করেছ কিছু সময় ধরে বলটা প্রয়োগ করেছো তাহলে যতটা বল প্রয়োগ করলে আর যতক্ষণ ধরে প্রয়োগ করলে এই দুটোর গুণফলকে বলা হয় বলের ঘাত বা আবেগ বলের ঘাত সময় কি বল গণিত সময় তাহলে আমরা এই বলটাকে কি লিখতে পারি এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি একটু আগে জানলাম তাহলে সেখান থেকে ইন্টু টি লিখতে পারি যেহেতু একটা টি দিয়ে গুণ আছে এখানে টি টি কেটে গেল দেখো তাহলে এটাকে গুণ করে দিলে এম ভি মাইনাস এম ইউ এটা কি এটা হচ্ছে ভরবেগ পরিবর্তন এটা কি ভরবেগের পরিবর্তন তাহলে বলের ঘাত মানে কি বস্তুর কোনো বলের ঘাত বলতে বোঝাচ্ছে ভরবেগের পরিবর্তন কোনো একটা বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনই হচ্ছে বলের ঘাতের সঙ্গে সমান এবার এটা দেখো এটা একটি বলের ঘাত হচ্ছে একটি ভেক্টর রাশি হুম এটা মনে রাখতে হবে বলের ঘাত বা আবেগ বা ইম্পালস একটি ভেক্টর রাশি বলের ঘাতের মাত্রা তাহলে কি হবে বলের ঘাতের মাত্রা হচ্ছে বলের মাত্রা গণিত সময়ের মাত্রা তাহলে এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান যা ভরবেগের মাত্রার সঙ্গে সমান ভরবেগের মাত্রার সঙ্গে সমান তাহলে এর একক কি সিজেস পদ্ধতিতে এর একক হলো আমরা বলতে পারি বলের একক ইন্টু সময় তার মানে নাইন সেকেন্ড এসআই পদ্ধতিতে নিউটন সেকেন্ড এসআই পদ্ধতিতে নিউটন ঘাত বল বা ইম্পালসিভ ফোর্স কি দেখো বৃহৎ কোনো বল খুব অল্প সময়ের জন্য কোনো বস্তুর উপর কাজ করলে তাকে ঘাত বল বলে যেমন মনে করো তুমি ফুটবল কিক করছো পা দিয়ে তাহলে পা দিয়ে ফুটবলের উপর যে বলটা প্রয়োগ করা হবে পা দিয়ে মানে ফুটবলটা যখন পায়ে টাচ করলো ওইটুকু সময় ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড বলা যেতে পারে ওই সময়ের জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক পাটা ফুটবলের উপর একটা জোরালো বল প্রয়োগ করলো ফলে ফুটবলটা কি হলো বহু দূর চলে গেলো পেরেক পোতার সময় হাতুড়ির মাথাতে পেরেকের মাথাতে হুম হাতুড়িটা যখন টাচ করলো খুব কম সময়ের জন্য টাচ করে কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যে একটা বৃহৎ বল পেরেকের মাথায় প্রয়োগ করে ফলে পেরেকটা দেওয়ালে ঢুকে যায় ঠিক একই রকমভাবে ব্যাটসম্যান যখন বল মারে ব্যাট দিয়ে তখনও খুব অল্প সময়ের জন্য একটা বৃহৎ বল কোনো বস্তুর ওপর প্রয়োগ করে এই যে অল্প সময়ের জন্য বৃহৎ বল কাজ করে কোনো বস্তুর ওপর ওটাকেই বলা হচ্ছে ঘাত বল ওটাকে বলা হচ্ছে ঘাত বল তাহলে ঘাত বল আর বলের ঘাতের পার্থক্যটা আমরা দেখে নিই বলের ঘাত দেখো বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে বলা হচ্ছে বলের ঘাত আবার ঘাত বল কাকে বলছি খুব বৃহৎ মানের বল 
খুব অল্প সময় ধরে ক্রিয়া করলে তাকে ঘাত বল বলছি আমরা তাই বলের ঘাতের মাত্রা কি এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ঘাত বলের মাত্রা হচ্ছে তরণের মাত্রার সঙ্গে সমান তো মানে এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাই বলের ঘাত হলো কি ফল আর ঘাত বলটা হলো কি কারণ আর বলের ঘাতের দ্বারা বস্তুর কিসের পরিবর্তন ঘটে ভর বেগের পরিবর্তন ঘটে আর ঘাত বলের দ্বারা ঘাত বলের দ্বারা কি হয় বস্তুতে বৃহৎ মানের তরণ সৃষ্টি করা যায় ঘাত বলের দ্বারা কি হয় বস্তুতে একটা বৃহৎ মানের তরণ সৃষ্টি করা যায় এবার আমরা কিছু সমস্যা এখান থেকে দেখে নেবো চলো একটি সমস্যা আমরা দেখি যে একটি ওয়াগন একটি ওয়াগন দুই মিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে চলছে দুই মিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে চলছে এই অবস্থায় ওয়াগনে দশ কেজি প্রতি সেকেন্ড হারে কয়লা ভর্তি করা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে দশ কেজি করে কয়লা ওয়াগনে পড়ছে বলছে একই বেগে গতিশীল রাখার জন্য ওয়াগনটির ওপর কত বল প্রয়োগ করতে হবে দেখো ওয়াগনটির ওপর প্রযুক্ত বল এই যে পরিবর্তনশীল ভর বেগের ক্ষেত্রে নিউটনের যে গতিসূত্র তার যে গাণিতিক রাশিমালা সেখানটা আমরা এখানে লিখেছি দেখো এফ সমান এম টু ভি মাইনাস এম ওয়ান ইউ বাই টি এখন মনে করা হচ্ছে যে ওয়াগনটি সমবেগে একই বেগে চলছে এই যে এখানে বলা যায় একই বেগে চলছে তাহলে ভি সমান কি ইউ তাহলে ভি সমান ইউ ধরলে আমরা মনে করলাম এটা ভি ধরলাম তাহলে ভিটাকে এখানে কমন নিয়ে নিলাম কমন নিয়ে এম টু মাইনাস এম ওয়ান বাই টি লিখলাম এম টু মাইনাস এম ওয়ান হচ্ছে ভরের পরিবর্তন তাহলে এখানে আমরা ডেল এম লিখলাম ডেল এম মানে পরিবর্তন বাই টি ইন্টু ভি এই ডেল এম বাই টি কে বলা হয় ভর পরিবর্তনের হার কি বলা হয় ভর পরিবর্তনের হার এখন আমাদের কি কি দেওয়া আছে দেখে নিতে হবে চলো আমাদের দেওয়া আছে ভর পরিবর্তনের হার ডেল এম বাই টি সমান দশ কেজি প্রতি সেকেন্ড এই যে বলা আছে আর ওয়াগনের বেগটা বলা আছে ভি এটা সমান দুই মিটার প্রতি সেকেন্ড এটাও বলা আছে এখানে এখন এইটা আর এইটা এখানে বসিয়ে দিলেই আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে দেখো দশ ইন্টু দুই কুড়ি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ওয়াগনটির ওপর কত বল প্রয়োগ করতে হবে কুড়ি নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে আর একটা সমস্যা আরেক ধরনের দেখে নিই আমরা বলছি এটি দু কেজি ভরের বস্তু একটি বস্তু দশ মিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে চলছে কত বল প্রয়োগ করলে পাঁচ সেকেন্ড পরে বস্তুটির বেগ হবে পঁচিশ মিটার প্রতি সেকেন্ড তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে করব দেখো কোন সূত্র প্রয়োগ করব ভর দেওয়া আছে এম ভি দেওয়া আছে ইউ দেওয়া আছে ইউ দেওয়া আছে এবং ভি দেওয়া আছে তার সঙ্গে টিও দেওয়া আছে তাহলে আমরা ভর বেগ পরিবর্তনের যে হার সেটা সমানে যে বল ওই যে স্থির ভরের কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে নিউটনের গতিসূত্র যেটা সেটাকে আমরা প্রয়োগ করতে পারি এখানে দেখো এই যে প্রযুক্ত বল সমান এফ সমান এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি এখন আমাদের কি কি দেওয়া আছে এম দেওয়া আছে দু কেজি ইউ দেওয়া আছে দশ মিটার প্রতি সেকেন্ড ভি দেওয়া আছে পঁচিশ মিটার প্রতি সেকেন্ড টি আছে পাঁচ সেকেন্ড খুব সোজা এবার এখানে বসিয়ে দেবো এফ সমান দেখো এম এর জায়গায় দুই ভি এর জায়গায় পঁচিশ ইউ এর জায়গায় দশ টি এর জায়গায় পাঁচ বসিয়ে দিলাম জাস্ট ক্যালকুলেশন করে ছয় নিউটন পাওয়া গেল তাহলে আমরা বলতে পারি যে বস্তুটির ওপর ছয় নিউটন বল প্রয়োগ করতে হয় করলে বস্তুটি পাঁচ সেকেন্ডে পঁচিশ মিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে যাবে তাহলে আজকে আমাদের আলোচনা মোটামুটি ভর বেগের ধারণার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকলো আজকে যেটুকু পড়া হলো এটুকু তোমরা মন দিয়ে পড়বে পড়লে পরে এখান থেকে মোটামুটি প্রশ্ন তোমাদের যা কিছু আছে তার অধিকাংশই তোমরা বুঝতে পারবে তারপরে টেক্সট বইটা একটু পড়ে নেবে এর সঙ্গে আর যদি এরপরেও তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা নির্দ্বিধায় কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবে আমি সময় বের করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ক্লাসটা শোনার জন্য তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ